hello everyone in this video we are going to talk about creating online questionnaire with the help of google to sabse pehle hame kya karna hai google par jaakar humko google forms type karna hai this first link will get open we need to click on the first link google forms so jaise hi google forms ka google.com forms about this window will get open my personal go to google forms we need to click here so one basic requirement is you need to log in with your email id and password since i have already logged in to by default wo uh, page par login automatically ho rakha hai to open hai right but when you will do it for the first time that will be asking for the authorization so you need to enter with the help of your email id and password right this will window Will appear. So, हम एडवांस वाले जो टेम्पलेट्स हैं और जो टेम्पलेट्स हैं यहाँ फ्यू बाई डिफॉल्ट टेम्पलेट्स आर गिवन लाइक असेसमेंट ब्लैंक क्विज एक्टिकेट वर्कशीट और इनके अलावा भी एडवांस है राइट अब इस वीडियो में हम उनको नहीं देख रहे हैं हम बेसिक लेवल पर इनिशियल लेवल पर हम हाउ टू क्रिएट इट और बाकी के जो डिफरेंट मोड्स इसमें गिवन है फॉर्मेट्स जो गिवन है किस तरीके के क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आप कलेक्ट कर सकते हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इट द इनिशियल लेवल राइट सो अभी कैसे क्या करना है वो भी हम समझ लेते हैं अनटाइटल्ड फॉर्म दैट यू कैन रीनेम सो इट कैन बी लाइक क्वेश्चन एयर से फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सेटिस्फेक्शन सो वी कैन चेंज द टाइटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में या जो भी आपकी वॉट एवर द डिस्क्रिप्शन यू वॉन्ट दी इंफॉर्मेशन यू विल प्रोवाइड विल बी कॉन्फिडेंशियल एंड सो ऑन This can be used by the students for collecting responses as far as their project reports are concerned, whether it is summer internship based uh, reports or research project reports by the scholars or the students, or it can be for personal use. See, for example, मुझे अपने relatives का data permanently store करना है, like their mobile number, um, their addresses, so that I can use them as and when required by me. यहाँ है untitled question. So the first question can be जो मुझे अलग अलग जो options यहाँ given है इनके according जो भी question हो सकते हैं say for example मैं open ended question चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ I want to collect their responses and responses in the sense what do you mean by customer satisfaction तो अगर मुझे एक short type या में उनका रिस्पॉन्स चाहिए सो आई कैन राइट दिस क्वेश्चन द मोड विच वो सेलेक्टिंग इज एंटायरली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ दोनों में डिफरेंस केवल इतना ही है शॉर्ट आंसर की वर्ल्ड लिमिट है पैराग्राफ उससे थोड़ा सा इंक्रीज वर्ल्ड लिमिट है अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चाहिए या रिस्पॉन्स ज्यादा वर्ड्स का है सो यू कैन सेलेक्ट दैराग्राफ फॉर्मेट राइट और लॉन्ग आंसर टेक्स्ट होगा अगर हम इसको यहीं से क्लिक करके क्वेश्चन के साइड में ही एक और ऑप्शन दे रखा होता है विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट राइट सो पैराग्राफ की जगह अगर इफ इट इज शॉर्ट वन वी कैन सेलेक्ट द शॉर्ट वन एंड यहाँ शॉर्ट आंसर टेक्स्ट आ जाएगा राइट right? तो अभी हम क्या करें दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन तो ये तो हम इसका क्रिएशन uh, वाला पोर्शन देख रहे हैं वेबसाइट पर देख रहे हैं राइट right? अभी हम रेस्पॉन्डेंट के व्यू से भी देखते हैं कि जब लिख कस्टमर के पास जाएगा या रेस्पोंडेंट के पास जाएगा तो हाउ इट विल लुक लाइक सो देर इज अ बटन हियर आई बटन दैट इज नोन एज प्रीव्यू बटन वी कैन क्लिक ऑन दिस और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं अनदर विंडो विल गेट ओपन सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक ऑन द अदर एंड वो इसको फिल करेंगे तो उनको इस तरीके से दिखेगा क्वेश्चन एयर ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन द इंफॉर्मेशन यू विल प्रोवाइड विल बी गेट कॉन्फिडेंशियल व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो यहां क्लिक करके कस्टमर और रेस्पोंडेंट कैन राइट एनीथिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू राइट राइट तो फॉर एवरी क्वेश्चन वील बी आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन एंड उसका प्रिव्यू भी हम पैरली चेक करते रहेंगे राइट नो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन अब क्वेश्चन नंबर टू पर नेक्स्ट कैसे जाना है सो so, अगर हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछना है सो देर इज अटन इज नोन एज डुप्लीकेट सो डुप्लीकेट मतलब है इसी क्वेश्चन को सेम वो डुप्लीकेट कर देगा विद द सेम 
characteristic so see question is same और दी पैटर्न इज सेम और शॉर्ट आंसर टाइप में बट अभी हम दूसरे वाले फॉर्मेट पे जाते हैं सो so, uh, अगर हमें ये नहीं चाहिए सो वी कैन डिलीट दिस क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं जैसे क्लिक करेंगे वी हैव डिलीटेड दिस क्वेश्चन नाउ देयर इज ओनली वन क्वेश्चन एंड डू वी हैव उसको कर सकते हैं राइट सो अगर हमें यही डुप्लीकेट नहीं करना है क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू इज दिस इज अ आइकन दैट इज ऐड क्वेश्चन तो हम ऐड क्वेश्चन पे जाते हैं ऐड क्वेश्चन के बाद ब्लैंक स्क्रीन आती है क्वेश्चन व्हिच इज दी fastest mode of transferring funds from one account to another all right so this is another question now this is not a short answer or paragraph yahan main unko choices dena chahta hu to hum short answer or paragraph nahi select karenge and there are three options in this so one is multiple choice बॉक्सेस ड्रॉप डाउन मल्टीपल चॉइसेस को भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं और ऑप्शन वन इज गिवन हियर लाइक आरटीजीएस आरटीजीएस दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बैंकिंग देन वी कैन हैव अनदर ऑप्शन दैट इज एनईएफटी देन वी कैन राइट एमपीएस देन वी कैन हैव सीपीएस सो अभी जैसे ही दिस क्वेश्चन गेट्स ओवर सो यहां चॉइसेस हैं हमने इसको किया एंड दैट इज बीइंग डन एक एडिट फीचर और है आई वांट customer or the respondent should answer this question ye mandatory ho so there is a button that is known as required ab jaise is par tick karenge this trick automatically ban jayega kaise ban jayega abhi hum preview dekh rahe hain is question ko final karne ke baad abhi preview mein add nahi hua hai kyun because i need to refresh it i need to save it again main usko dobara reload karunga to jo changes maine questionnaire mein banaye hain apne wahan wah aa jayega and one important thing is now this has been added strict sign which means required so yahan humne us question ko compulsory nahi kiya tha first wale question ko compulsory nahi kiya tha but kyunki yahan humne the second question was marked compulsory required to yahan kya hua hai no customer or the respondent has to answer this particular question abhi isi question ko leke hum tino format ko dekhte hain which is the fastest mode of transferring funds from one account to another if there is only one answer अगर इस क्वेश्चन का केवल एक आंसर है सो वी नीड टू सेलेक्ट दिस राइट ओनली वन टिक इसको हम बोलते हैं हमने अभी कौन सा सेलेक्ट किया मल्टीपल चॉइस राइट सो मल्टीपल चॉइस मींस आउट ऑफ द एंटायर ऑप्शंस गिवन ओनली वन आंसर विल बी सेलेक्टेड केवल एक ही ऑप्शन को कस्टमर एक ही ऑप्शन को रेस्पॉन्डेंट जो अदर पार्टी है सबमिट दैट कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑफ द ऑप्शन राइट बट अभी आई वॉन्ट इट शुड बी मोर देन वन तो अगर इसी क्वेश्चन के देर आर टू आंसर्स और देर आर थ्री आंसर्स तो वॉट आई कैन डू इज आई कैन सेलेक्ट चेक बॉक्स तो चेक बॉक्स में क्या होगा जैसे ही आई हैव सेलेक्टेड चेक बॉक्स हेयर तो सेम अभी तो यहाँ वैसा ही है सिमिलर नीड टू रिलोड इट अगेन अब ये रेस्पॉन्डेंट को कैसे देखेगा दिस विल चेंज दिस विल बी कन्वर्टेड इन टू मल्टीपल फ्रॉम मल्टीपल चॉइस टू चेक बॉक्सेस चेक बॉक्सेस का मतलब होता है मेनी ऑप्शंस कैन बी सबमिटेड इन विच वे लाइक आर टी एस नेफ आई एम पी एस सी टी एस तो इफ टू आर राइट आई कैन सेलेक्ट टू इफ थ्री आर राइट आई कैन सेलेक्ट थ्री इफ देर आर टू मोर देन वन ऑप्शन आई कैन गो फॉर दिस चेक बॉक्स सो चेक बॉक्सेस मल्टीपल चॉइस में देर इज ओनली वन चॉइस इफ देर इफ आंसर हैज मोर देन वन ऑप्शन so you can go for check boxes agar aap uska thoda sa format change karna chahte hain multiple choice ka answer ek hi hai bas drop down format change kar rahe hain agar aap drop down karenge so how it will look like it will look like in this format to so, yahan drop down aayega only question will be given to you which is the fastest mode of transferring funds from one account to another abhi yahan choice aise nahi you need to so out of these choices you need to select say for example i am selecting mps so imps will be your response right ye multiple choice question wala hi hai jo humne pehle select kiya tha multiple choice bas uska format thoda sa different hai karenge now the third category is first one was your short answer or paragraph second was your multiple choice check boxes drop down third category is linear scale multiple choice grid and check box grid linear scale ka matlab hota hai 1 2 5 1 2 7 1 2 9 10 up ग्रेडिंग करना चाहते हैं सो लेबलिंग कैन बी लीनियर स्केल का मतलब होता है इसके लिए भी वॉट आई एम डूइंग आई हैव अ बाई डिफॉल्ट क्वेश्चन विद मी उसी को देख लेते हैं इफ माई क्वेश्चन आर लाइक 
जहाँ हमें रिस्पॉन्स कलेक्ट करने हैं स्ट्रॉन्गली एग्री सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड स्ट्रॉन्गली सेटिस्फाइड स्ट्रॉन्गली डिससेटिस्फाइड काइंड ऑफ सो सी फॉर एग्जाम्पल हम वहीं से कलेक्ट करें मेरे पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी है तो उसमें से हम ट्राई करते हैं हाउ लाइकली आई यू टू रिकमेंड आर कंपनी एज अ गुड प्लेस टू वर्क सी फॉर एग्जाम्पल तो इसी क्वेश्चन को ये ऑलरेडी अवेलेबल है इसी क्वेश्चन को नीड द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल स्ट्रॉन्गली डिसग्री डिसग्री न्यूट्रल एग्री एंड स्ट्रॉन्गली एग्री फाइव पॉइंट लिखर्ड स्किल पे तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी किया इन डायरेक्टली आई एम गोइंग एयर यहाँ मैंने टाइप किया और मुझे पता है स्ट्रॉन्ग वन का मतलब है स्ट्रॉन्गली डिसग्री राइट एंड फाइव का मतलब है स्ट्रॉन्गली अग्री तो लीनियर स्केल पर हमने इस क्वेश्चन को किया अभी हम इसका प्रिव्यू देखते हैं हाउ विल लुक लाइफ एंड इट विल बी रीचिंग टू दी रेस्पॉन्डेंट राइट सो दिस इज इन दिस वे हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड आर कंपनी इज अ गुड प्लेस टू वर्क वन टू थ्री फोर फाइव सो दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन अ सिंगल फॉर्मेट तो आप स्ट्रॉन्गली डिसग्री से लेके स्ट्रॉन्गली एग्री के बीच में यू आर रिस्पॉन्डिंग वन टू थ्री फोर फाइव राइट दिस इज वन सेट अनदर पैटर्न इज इसी को अगर हम मल्टीपल चॉइस ग्रेड में क्वेश्चन करते हैं फॉर्मेट में सेलेक्ट करते हैं तो से फॉर एग्जाम्पल अभी कॉलम हमने यहाँ सेलेक्ट किया है और ये रोज एंड कॉलम्स आ जाती हैं उसी क्वेश्चन को वॉट आई एम डूइंग मैं इस क्वेश्चन को भी यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ दिस इज द सेम क्वेश्चन मैं इसी का एक डुप्लीकेट क्वेश्चन यहाँ करता हूँ सेम क्वेश्चन इसी फॉर्मेट को और इसी फॉर्मेट को भी हम लीनियर स्केल से मल्टीपल चॉइस ग्रिड में डिफाइन करते हैं ठीक है सो कॉलम वन इज स्ट्रॉन्गली डिसग्री सेकेंड कॉलम इज डिसग्री थर्ड कॉलम इज न्यूट्रल फोर्थ कॉलम इज एग्री एंड फिफ्थ कॉलम इज स्ट्रॉन्गली एग्री यहाँ तो हर इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए वॉज हैविंग द सेम लीनियर पैटर्न जो हमने अप्लाई करा था बट अगर मेरे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे मुझे मेरे पास आई हैव मैनी क्वेश्चन लाइक हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड आर कंपनी इज अ गुड प्लेस टू वर्क और सब में केवल यही रिस्पॉन्स कलेक्ट करने स्ट्रॉन्गली डिसग्री डिसग्री न्यूट्रल यानी एवरी कस्टमर विल बी रिस्पॉन्डिंग ऑन द सेम क्वेश्चन द रिस्पॉन्स विल बी फ्रॉम स्ट्रॉन्गली डिसग्री टू स्ट्रॉन्गली एग्री सो वॉट आई कैन डू इज मैं यहाँ से सारे क्वेश्चन को यहाँ एड किया सो डू यू फील वेल्यूड एट वर्क द्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड उसके बाद फर्स्ट वन टू दर्स्ट रो थर्ड रो में क्योंकि सेम क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन इज योर बेस्ट वर्क यहीं से किया अभी इसको थर्ड एंड यू कैन यू कैन हैव अदर नंबर्स टू आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं बट दी रेस्पॉन्स हम इन्हीं पर कलेक्ट करेंगे सो अगेन मैंडेटरी क्वेश्चन अभी इसका प्रिव्यू देख लेते हैं प्रिव्यू में तो लीनियर स्केल में और दिस फॉर्मेट दैट इज मल्टीपल चॉइस ग्रिड इसमें क्या डिफरेंस है सो लीनियर स्केल में इट इज लाइक linear skill mate is like one question one response here right isme kya hai one line jo humne yahan likha tha aur fir uske baad strongly disagree disagree neutral ye sare questions yahan aapke given hain aur responses and your team inspire to hum yahan kya kar sakte hain isko jaise this is related to working culture to so working culture se related hame chahiye so hum yahan क्वेश्चन को हटा के यहाँ लिख सकते हैं वर्किंग कल्चर सो वर्किंग कल्चर के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जिनको हम स्ट्रॉन्गली डिसग्री से स्ट्रॉन्गली एग्री पर रेस्पॉन्सेस कलेक्ट करना चाहते हैं वर्किंग कल्चर हम यहाँ लिखेंगे हेडिंग में उसके बाद रोज में क्वेश्चंस को ऐड करेंगे और उसके बाद जो हमारे रेस्पॉन्सेस कलेक्ट करने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे इसका रिव्यू जाएगा रेस्पॉन्डेंट्स के पास दिस विल बी लाइक दिस सो वर्किंग कल्चर का हेड के अंदर आई हैव आग थ्री डिफरेंट क्वेश्चन जिस पर रेस्पॉन्डेंट नीड टू रिप्लाई सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड मल्टीपल चॉइस ग्रेड अभी इसी क्वेश्चन को हम मल्टीपल चॉइस ग्रेड से इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और विद द सेम क्वेश्चन आई एम जस्ट अगेन डुप्लीकेटिंग दिस क्वेश्चन और डुप्लीकेट करने के बाद आई एम यूजिंग दिस चेक बॉक्सेस और चेक बॉक्सेस ग्रिड दोनों सिमिलर हैं पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा सो इसकी अभी वर्किंग देख लेते हैं वेन माई क्वेश्चन इज ऑफ द नेचर जहाँ आई हैव मोर देन वन रेस्पॉन्स टू बी गिवन जहाँ मैं रेस्पॉन्सेज एक से ज्यादा देना चाहता हूँ 
वहां आई बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट चेक बॉक्स ग्रेड दिस इज अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्सेस नेचर ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन का नेचर है उसके अकॉर्डिंग ये होगा राइट सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू क्रिएट ऑनलाइन क्वेश्चन एयर जिसमें हम सारे पैटर्न के अकॉर्डिंग दे चुके हैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वेन दी कस्टमर विल सबमिट द रेस्पॉन्सेज सो सबमिट अनदर रेस्पॉन्स सेम थिंग so there is a button that is known as response this is when the people will submit your questionnaire right so this will have one total summary aap dekh sakte since there is only one response the summary will like 100% this which is the fastest mode of transferring fund party just has given 100% here directly aap isko excel sheet mein uh, spread sheet mein copy kar sakte hain when you click on this the entire database will be Uh, converted to excel sheet with the number of responses this is the initial working of the google forms online questionnaire thank you everyone